డాక్టర్ గారు మా నాన్నగారికి క్రియాటిన్ లెవెల్ తొమ్మిది ఉంది కిడ్నీ ఫంక్షన్ కూడా తగ్గిందంటున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో తను ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం మీ నాన్నగారు అంటున్నారు కాబట్టి బహుశా ఆయన సుమారు అరవై ప్రాంతాల్లో ఉంటారని మనం అనుకోవచ్చు డయాబెటీస్ ఉందా షుగర్ ఉందా బీపీ ఉందా గుండె జబ్బు కానీ పెరాలసిస్ కానీ ఇతరత్ర జబ్బులు కానీ మనం ఉన్నాయో మీరు చెప్పబడలేదు అయినప్పటికీ కూడా క్రియాటిన్ తొమ్మిది అన్నది సాధారణ విషయం కాదు అరవై అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన వ్యక్తికి కింది పూర్తిగా వందకి వంద శాతం పాడైపోయింది కాబట్టి ఆయన తప్పనిసరిగా డయాలసిస్కి దగ్గరగా ఉండడమో లేదా ఆల్రెడీ డయాలసిస్ చేసుకుంటూ ఉండడమో లేదా మీరు డయాలసిస్ మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటున్నారు కానీ ఏదో ఒక రోజు ఆయనకు పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు డయాలసిస్ మొదలు పెట్టాల్సిన అవసరం రావడమో ఏదో కొన్ని కొంచెం కొన్ని రోజుల్లో మీరు జరుగుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ సమయంలో మీరు ఇతర విషయాల గురించి ఆలోచించకుండా తొమ్మిది దాకా క్రియాటిన్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అతను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి అతను చాలా సౌఖ్యంగా ఉంచడానికి ఎటువంటి మార్పులు చేయాలి ఎటువంటి నిర్ణయాలు మీరు తీసుకోవాలో వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి చేతికి ఫిష్ లాని ఆపరేషన్ చేసి మీరు రేపు రేపు తనకి డాల్సిస్ అవసరమైనప్పుడు చేసుకునే విధంగా మీరు రెడీగా ఉన్నారా లేదా చూడండి ఫిష్ లో ఆపరేషన్ చాలా చిన్నది మణికట్టు దగ్గర రెండు రక్తనాళాలు దగ్గరగా తీసుకొచ్చేసి ఒక అరగంటలో చేసే ఆపరేషన్ అది చేయించుకుని ఇంటికి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అంత సులభంగా చేస్తారు అటువంటి ఆపరేషన్ చేయించుకొని మణికట్టు దగ్గర పెట్టుకోవడం ద్వారా అది రక్తనాళాలు బలంగా దృఢంగా అయినప్పుడు మనకి తద్వారా ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా మనం డాసిస్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగమవుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఫిష్ లా చేయించుకునే దాని గురించి మీరు ఆలోచించండి అలాగే డాసిస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ చేయించుకోవాలి ఎలా చేయించుకోవాలి వారానికి మూడు సార్లు ఎలా వెళ్ళి చేయించుకోవాలి లేదా హిమోడాసిస్ కాకపోతే ఇంట్లో చేసుకుని ప్రేటంజల్ డాసిస్ ఎలా చేసుకోవాలి వాటికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎక్కడ చేయించుకోవాలి ఏ ఆసుపత్రి ద్వారా ఎవరు చూపించుకోవాలి కాంప్లికేషన్స్ ఇంకేదైనా ఉంటే వాటి రాకుండా ఎలా చేసుకోవాలనే ఇటువంటి విషయాల మీద అవగాహన పెంచుకోవడం చాలా మంచిది అంతేకాని న్యూట్రిషన్ అనేది నిజానికి అతను డాసిస్ చేసుకోవడానికి మొదలు పెట్టేదాకా కూడా కేవలం వెజిటేరియన్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఆకుకూరలు కూరగాయలు పప్పులు ధాన్యాలన్నీ సాధారణంగా చక్కగా తినవచ్చు ఒక బాయిల్ లే కూడా తీసుకోవచ్చు పెరుగు లాంటి పదార్థాలు పాలు లాంటి పదార్థాలు యథేచ్ఛగా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే పండ్లు పళ్ళ రసాలు కొబ్బరి నీళ్లు తీసుకోకూడదు ముఖ్యంగా పళ్ళలో కేవలం ఆపిల్ పండు బొప్పాయి పండు లాంటి పండ్లు మాత్రమే తీసుకోవాలి ఇతరత్ర పండ్లలో పొటాషియం అనే పదార్థం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆపిల్ బొప్పాయి కాకుండా ఇతరత్ర పండ్లు ఏవి మీరు వాడకూడదు సో కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు కొబ్బరి నీళ్లు కూడా తీసుకోకూడదు అని చెప్తూ ఉంటాము వాటన్నిటికి దూరంగా ఉండండి ఆకుకూరలు కూరగాయలు ఉడకబెట్టిన తర్వాత ఎవరికైతే పొటాషియం కొంచెం ఎక్కువగా వస్తుంటుందో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఇటువంటి పద్ధతి చేసి ఆకుకూరలు కూరగాయలు ఉడకబెట్టిన తర్వాత ఆ నీళ్లు వార్చేసి కూర చేయడం అనేది చాలా వరకు మంచిది ఆకూరలు కూరగాయలు పప్పులు ధాన్యాలన్నీ మీరు యథేచ్ఛగా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పాము కాబట్టి చక్కగా నెమలి తినడము మితాహారాన్ని చాలా సందర్భాల్లో చాలా సార్లుగా తినడము ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో హెవీగా మంచి నీళ్లు ఆహారం తీసుకోవడం కానీ నీళ్లు తాడడం కానీ చేయకూడదు నీళ్లు కూడా మితంగా దాహాన్ని పట్టి కొద్దిగదిగా తీసుకోవచ్చు సుమారు రెండు రెండున్నర లీటర్ల దాకా మంచి నీళ్లు తీసుకోవచ్చు ఎక్కువ నీళ్లు తీసుకోవడం ద్వారా కూడా కొన్ని సందర్భంలో బీపీ బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కిన్ని ఎప్పుడైతే వందకు వంద శాతం పాడైపోయి మీ శరీరం చెబుతుందో బహుశా అది చెప్పడం కేవలం ఊపిరితిత్తులు నిండా నీళ్లు నింపడం ద్వారా మీకు చెప్పవచ్చు అప్పుడు ఒక్కసారి ఉన్న పళ్ళంగా ఆయాసం బాగా పెరిగిపోతే మీరు వెంటనే కొన్ని అరగంటలో గంటలో మీరు డాల్సిన్ మొదలుపెట్టలేకపోతే చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీరు మీ బీపీ సరిగా కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటున్నారా లేదా షుగర్ కంట్రోల్లో ఉందో లేదా అన్ని మందు సరిగా వేసుకుంటున్నారా లేదా పొటాషియం ఎక్కువగా లేని ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నారా లేదా అలాగే ఫాస్ఫేట్ ఎక్కువగా లేని ఆహారాన్ని కూడా తీసుకోవాలి మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో ఫాస్ఫేట్ అనే పదార్థం చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నప్పుడు అది రక్తనాళాలను పాడు చేసేసి గుండెను పాడు చేసి మనకు రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ చేస్తుంటుంది కాబట్టి ఫాస్ఫేట్ తక్కువగా ఉన్నటువంటి పదార్థాలు తీసుకోవాలి మీరు ఫాస్ఫేట్ రక్తంలో తొలగించే ఒక మంచి పదార్థాలు మందుల రూపంలో ఉంటాయి అటువంటి మందులు మీరు వేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు ఏదేచ్చా మీరు ఏం తినదలుచుకున్నారు అది తినవచ్చు ఒకవేళ అలా మందులు వేసుకునే పరిస్థితి ఉంటే మాత్రం ఫాస్ఫేట్ మీ రక్తంలో పెరుగుతుంది కాబట్టి ఫాస్ఫేట్ తగ్గించుకునే పదార్థాలు ముఖ్యంగా పాలు పెరుగు ఇటువంటి పదార్థాలను తగ్గించుకోవడం చాలా మంచిది కాకపోతే ఏంటంటే అటువంటి మందులు వేసుకోవడం ద్వారా మీరు పెరుగు తీసుకోవడం ద్వారా పెరుగు ద్వారా వచ్చే అనేక మంచి పోషక పదార్థాలు కావచ్చు దాంట్లో ఉండే ఉత్తమమైనటువంటి బ్యాక్టీరియా మీ కడుపు లోపల నాడీ వ్యవస్థ లోపల మంచి మంచి చేసే హాని చేయకుండా మంచి పదార్థాలను తయారు చేస్తుంటుంది కాబట్టి మీరు పెరుగు తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఒకవేళ అలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ మీరు ఫాస్ఫేట్ బైండర్స్ లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ మీరు వేసుకోకపోతుంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు పాలు పెరుగు ఇతరత్ర పాల పదార్థాలు ఏమి తీసుకునే అవకాశం లేదు సో కాబట్టి ఈ ఈ స్